അപ്പൊ ഞങ്ങള് തൃപ്പുരയിൽ താമസിക്കുന്നത് ദേ ഈ ഫാമിലിയുടെ കൂടെയാണ് ഇന്ന് ദേ ഇവിടെ ഈ ഒരു അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഉണ്ട് ദേ ഈ വീടിന്റെ ഇവരുടെ വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് നമ്മുടെ വീട് അപ്പൊ ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹായ് പോവാം റൂമിപ്പാ എന്നിട്ട് ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട് ആൻഡ് ഹിയർ കംസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം അണി കാണുന്നത് അപ്പൊ കുറെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്ന് ഈ വീട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ആ അതെ ഈ അപ്പൂപ്പന്റെ ഫോട്ടോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫോട്ടോ റൈറ്റ് അക്ക ഫോട്ടോ ആ ഓക്കെ 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 ഗുഡ് അപ്പൊ ഇവരുടെ മോഹനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റൊക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവരാണ് എ സി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വർക്കിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ വലിയൊരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമിനും കൂടെ കോമൺ ബാത്റൂം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആണ്ട് ഇതാണ് ബാത്റൂം ഇവിടെ ഹീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നമുക്കുള്ള ബെഡ്റൂം ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ അലമാരയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വർക്കിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ട് ഫാനുണ്ട് പിന്നെ എ സി ഉണ്ട് പക്ഷേ എ സി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അയ്യായിരം രൂപ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു വീട് നമുക്ക് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹാപ്പി അല്ലേ ഇനി അവരോട് ഒന്ന് മിണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് മിണ്ട് സംസാരിക്കുക ഇത് പുറത്തെ സ്ഥലമാണ് കണ്ടല്ലോ നോക്ക് ഇവിടെ ഋഷിക്കുട്ടിന് ഓടി നടക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലമുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം വർക്ക് ചെയ്യാൻ മറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം സോഫ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വേണ്ട ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാനായിട്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ വീടുകളാണ് ഇതൊരു ഗ്രാമമാണ് ഒരു വില്ലേജ് ആണ് കണ്ടില്ലേ പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ താഴെ ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കൃഷ്ണന്റെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്കോൺ ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ ഇസ്കോൺ ദൂരെ എവിടെയോ ആണ് എന്തായാലും നല്ലൊരു വീട് നോക്കി ഈ ഒരു വീട് രണ്ട് മുറിയും ഇത്രയും സ്ഥലം എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് എന്ത് ലാഭം അല്ലേ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിൽ കിട്ടുമോ നമുക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഫുള്ള് നല്ല വൈബായില്ലേ ഏഹ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ടയർഡായി കേട്ടോ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഭയങ്കര ടയർഡ് എത്ര മണിക്കൂർ നമ്മൾ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയതല്ലേ അത് വലിയ പുതിയ കാര്യമല്ലല്ലോ ഉറങ്ങിപ്പോയത് അതെ പുതിയ കാര്യമല്ലല്ലോ എന്തായാലും ഭയങ്കര ടയർഡ് ആയത് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇവിടെ ഉറങ്ങണം പകൽ മുഴുവൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇവിടത്തെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ക്ഷീണിതനായി വന്ന് കടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന അഭിജിത് ഭക്തിനെയാണ് കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവരെ വിളിക്കാം അല്ലേ ശരിക്കും എങ്ങനെ എങ്ങനെ ക്ഷീണിക്കായിരിക്കും ഇടി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോണ്ട് ഓടിച്ച് ആരാണല്ലോ ക്ഷീണിക്കും നമ്മളൊക്കെ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നാല് മണിക്കൂറുണ്ടാണ് അവിടെ ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ആ പിന്നല്ല അവന് ക്ഷീണമാകാണ്ടിരിക്കുവോ അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ ഉറങ്ങാണ്ടിരിക്കുവോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നിബിൾസ് ആണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് നിബിൾസിന്റെ കോംബോ പാക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അതല്ല ഒന്ന് എടുത്ത് എടുത്ത് എല്ലാം കാണിച്ച കോംബോ പാക്ക് അല്ലെന്ന് കാണിച്ച് മട്ടരി അതായത് കുക്ഡ് റൈസ് ആണ് കേട്ടോ കുക്ഡ് റൈസ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോ ആ സാമ്പാർ കണ്ട രണ്ട് സാമ്പാർ പിന്നെ അവിയൽ കുത്തരി ചോറ് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ മീൻകറിയാ കേരള ഫിഷ് കറിയാണ് കാണുന്നത് ഷാപ്പിലെ കറിയാണ് കാണുന്നത് അതന്നെ ഷാപ്പിലെ കറി വായിച്ചു നോക്ക് ഷാപ്പിലെ കറിയാ മോളെ ഷാപ്പിലെ കറിയാണ് കണ്ടാ അത് എടുക്കത്ത ടേസ്റ്റ് ആണ് സാധനത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ തകർക്കും അതാണ് തകർക്കും ഇന്ന് ഞാൻ തകർക്കും ഇത് വിത്ത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എവിടെ കൊണ്ടുപോവാ നിനക്ക് തരാം ഉണ്ടാക്കി തരാം ചോറ് തരാം നിനക്ക് ഇന്ന് ചോറ് ചോറ് സാമ്പാറും മീൻകറിയും കൂടെ തന്നിട്ട് നിനക്ക് ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ പണ്ട് കറിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം മത്ത അരി അതായത് നമ്മുടെ നാളെ ഗുത്തിരി ചോറ് നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും കിട്ടും ഏ അതായത് പറഞ്ഞാല് സിമ്പിൾ ആയിട
സാധാരണ എയർ ബി എൻ ബിസ് നമുക്ക് കിച്ചൺ ആക്സസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ കിച്ചൺ ഉണ്ട് താഴെയാണ് പിന്നെ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ മാത്രമല്ല അവരെ പോയി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയി വെള്ളം ചൂടാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചൂടാക്കി നമുക്ക് തന്നെ കഴിക്കാലോ സക്സസ്ഫുള്ളി ചൂടാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഋഷി സംഗ്രി അവര് പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് കൊടുക്കും ഒത്തിരി ചോറ് സാമ്പാറും കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്ക കുറെ ദിവസമായില്ലേ ഒത്തിരി ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് ഋഷിക്കിട്ട് ടെക്ട്രാവലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂപ്പൺ കൊടുക്കുക ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് നിപ്പിൾസിന്റെ സൈറ്റിന് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയാൽ മതി കേട്ടോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഈ കോമ്പോ പാക്കിന് പല ടൈപ്പ് കോമ്പോ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പോ സെലക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിയാൽ മീൻകറിയുടെ അച്ചാറിന്റെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒക്കെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി കോമ്പോകളുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മമ്മ കഴിക്കട്ടെ വിശക്ക് ആ കത്തിരി ചോറ് കണ്ടാ കത്തിരി ചോറ് നല്ല മീൻകറി മീൻകറി വിത്ത് കുത്തിരി ചോർ അതൊരു ഒന്നാമത്തെ ടേസ്റ്റാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ കൊടമ്പുളി ഇട്ട മീൻകറി ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിങ്ങനെ ഈ ചോറിനകത്ത് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് മറിച്ച് കഴിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ അതൊരു ഒന്നാമത്തെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒപ്പം മീൻകറി വിത്ത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മീൻകറിയും നമുക്ക് ചൂടാക്കി നല്ല കുത്തിരി ചോറിനകത്ത് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഏഹ് ഇച്ചിരി അവിയലും കൂടി ഇട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് രാവിലെ ഫുള്ള് ട്രെയിൻ അടിയുടെ സൗണ്ട് ആണ് രാവിലെ ഞങ്ങൾ എണീറ്റപ്പത്തേക്കും എന്തുവാടാ ഇന്നലെ നീ ഉറങ്ങിയോടാ രാത്രിയില് ഏ ഫുൾ ട്രെയിനിന്റെ ഹോണടി കൂടെ ഹോണടി സത്യം എന്ന് എന്നാലും ചുമ്മാ ഹോണടിക്കും രാവിലെ ഫുൾ ഇതേ മഞ്ഞാണ് കണ്ടില്ലേ എണീറ്റപ്പത്തേക്കിനും മൊത്തം ഇങ്ങനെ കോട മൂടി നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മേളിൽ ഈ അപ്പൂപ്പൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി പോകുന്ന ആണ്ടായിരുന്നു എന്താ സംഭവം നോക്കിയിട്ട് വരാം എനിക്ക് വന്ന് പുള്ളിയുടെ എന്തോ കൃഷി പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ആ അതെ ഇവിടെ ഫുള്ള് ചെടിയാട്ടോ ബന്ധിപ്പൂക്കൾ ആ ഉണ്ടാ തക്കാളി ഉണ്ട് എടാ ഇത് നമ്മുടെ അപ്പനെ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഏ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പണ്ട് ഇതേപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ മേളിൽ പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് തക്കാളി ഉണ്ട് ചീര ഉണ്ട് ബന്ദിപ്പൂ ഉണ്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഏക്കായേ ഏ ഏ കോൺസ ഫ്ലവറെ അതെന്ത് പോവാടാ അത് ചെമ്പരത്തി പോലെ ഉണ്ടല്ലേ പേരറിയത്തില്ല കേട്ടോ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ആ മരത്തേൽ ഉണ്ടാവുന്ന കേട്ടോ ചെമ്പരത്തി അല്ല അതിന്റെ പേരറിയത്തില്ല ഇവരിവിടെ ഫുൾ ടൈം പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ രാവിലെ വൈകിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കേൾക്കാം അതെ പാക്കൊക്കെ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ബന്ദിപ്പൂവാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അസമിലുള്ളവർക്ക് കാമാഖ്യ ദേവി ആണെങ്കിൽ ത്രിപുരയിലുള്ളവർക്ക് ത്രിപുര സുന്ദരി ദേവിയാണ് അപ്പൊ ത്രിപുര സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ അഗർത്തലയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മാറി ഒരു മണിക്കൂർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഉദയ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് പോകാൻ പോകുന്നത് ത്രിപുര സുന്ദരി ദേവിനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ത്രിപുര സുന്ദരി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ആ ചുമന്ന ഗോപുരം കണ്ടോ ആ ചുമന്ന ഗോപുരമാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഗോപുരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ കുറെ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് സമീപിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പേടയാണ് പ്രസാദമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരും മധുരം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റ് ഇതേ മന്ദിർ ഇതേ പ്രസാദ് അതാണ് സംഭവം കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ വന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ പോകുന്നു ഇതിപ്പോ എത്ര പേരെ വന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് സെറ്റപ്പല്ലേ പാവ ചേട്ടത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇവർ പേട പേടയാണ് ഇവിടെ പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പേടയാണ് അപ്പോൾ അത്
അപ്പൊ ഇതാണ് ക്ഷേത്രം അപ്പൊ ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ രാവിലെ പൂജിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു ഒരു മലയുടെ മണ്ടക്കായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൈവേ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അണ്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള പൂക്കളും മറ്റു പ്രസാദങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കാനിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എത്ര എത്ര ആളുകളല്ല ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിത് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ കുറവേടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ദർശനം ഇതെവിടെ കൊടുക്കുന്നേ ഏ നോക്കാം ഇവരൊക്കെ എവിടെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തിനും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അഞ്ചടി നീളമുള്ള ത്രിപുര സുന്ദരിയുടെ വിഗ്രഹമാണ് അകത്ത് കാണുന്നത് കൂട്ടത്തില് ഒരു ചെറിയ വിഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ട് അത് അമ്മയാണ് ഇവിടെ ഒരാള് പ്രാവിനെ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഒരാള് പ്രാവിനെ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇത് അവരെടുത്തില്ലേ അവരെടുത്തില്ല അവരിത് പ്രസാദം ഓ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് തന്നെയാണോ അത് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന കഴിയുമ്പത്തേക്കും അവരിത് പൂജിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തരും അല്ലേ ഏർ അത് കൊള്ളാമല്ലോ നമുക്ക് കഴിക്കാത് എന്നാ ഋഷി എന്നാ എന്നാ എവിടെ അവരെ ഒന്നും വേണ്ട ചോക്ലേറ്റ് മമ്മ ചോക്ലേറ്റ് അവന അവനെ പ്രാവിന് മമ്മ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ കൊടുത്ത് ആ പ്രാവ് എടുത്ത് തിന്നേം ചെയ്തു കണ്ടോ പ്രാവ് മമ്മം കഴിച്ചോണ്ടോ നീ കൊടുത്ത മമ്മം കണ്ടോ നീ കൊടുത്ത മമ്മം പ്രാവ് കഴിക്കുന്ന കണ്ടോ ഋഷി കണ്ടോ അതെ പ്രാവ് മമ്മം കഴിക്കുന്ന കണ്ടോ നോക്കി കണ്ടോ ഋഷി പ്രാവിന് മമ്മം കൊടുത്തത് ഇനി ഋഷി ബുവായിക്ക് മമ്മം കൊടുക്കാൻ പോവാ അതെ അതെ ബുവായും വന്നു മമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഋഷി ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും മമ്മം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക നീ മാത്രം ഒന്നും കഴിക്കരുതേ നീ മാത്രം ഒന്നും കഴിക്കരുതേ ആ ബുവ 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 ആ ഇനി മമ്മം കൊടുക്കാൻ ബുവായിക്ക് അവന് ബുവായി ആ ബുവായിക്ക് കുറച്ച് മമ്മം നോക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ദാനശീലിന് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും മമ്മ വാരി കോരി കൊഴിക്കും ഞങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി പോവാൻ പാ ബുവാക്കി കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിലായിട്ട് ഭയങ്കര ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക് മറ്റൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്കിന് വേണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഇട്ടത് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആണ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഇത് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലേ ക്ഷേത്രമാണ് പക്ഷെ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു കുളമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ മീനൊക്കെ ഉണ്ട് ആമയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും ഈ അമ്പലം വലുതാണേലും പ്രതിഷ്ഠ ചെറുതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലം ചെറുതാണേലും പ്രതിഷ്ഠ വലുതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചൊല്ലുകൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു അമ്പലം പക്ഷെ അഞ്ചടി നീളമുള്ള പ്രതിഷ്ഠ വലിയ അമ്പലങ്ങൾ ഒന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കേ ഗുരുവായൂര് പിന്നെ വലിയ വലിയ ശബരിമല വലിയ അമ്പലമാ അതുപോലുള്ള അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതിഷ്ഠ വളരെ ചെറുതല്ലേ അല്ലേ ആ വലിയ അമ്പലവും വലിയ പ്രതിഷ്ഠ ആകെ ഉള്ളതായിരിക്കും പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രതി മാത്രമാണത് അല്ലേ അവിടെ അല്ലേ വലിയ അമ്പലവും വലിയ തിരുപ്പതി ഉണ്ട് തിരുപ്പതിയുണ്ട് തിരുപ്പതിയുണ്ട് അതെ അതെ അല്ല തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം ചെറുതാ അകത്തെ മെയിൻ ക്ഷേത്രം ചെറുതല്ലേ അത് പ്രസിദ്ധമായി വലുതായി എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലിപ്പമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അല്ലേ യെസ് ഈ മമ്മത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇനി ഞങ്ങൾ ആർക്കും കൊടുക്കൂല നിങ്ങക്ക് വേണോ കൈസ് നിങ്ങക്ക് തരാ ഇന്ന കഴിച്ചോ മാം പറ്റിച്ചേ 
മാഡം ഇവിടെ ഫോണിൽ കുത്തി കളിക്കുകയായിരുന്നു തോന്നുന്നു അത് തുറക്കും മാഡം അവിടെ ആൾക്കാർ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ സെൽഫി വരെ എടുക്കുന്നുണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന്റെ കൂടെ അത്രക്ക് സംഭവമാണ് ഏ പക്ഷെ ഒട്ടും തിരക്കില്ല കേട്ടോ അവിടെ ഒരു കുളത്തിൽ നിറച്ച് മീനൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്പഴങ്ങ വേണോ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അവിടെ അമ്പഴങ്ങ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല പ്രസാദം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തരാമേ എന്റെ പേടയുണ്ട് പേടയാണ് പ്രസാദം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് പേട വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും അതവിടെ കൊടുക്കും അത് അവര് പൂജിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പ്രസാദവും സംഭവങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും അതാണ് സംഭവം താമരശിലാലോ ആടി ഇവിടെ നോക്കി ആ അമ്പഴങ്ങയാണ് ഈ സാധനം കണ്ട അമ്പഴങ്ങ ആദ്യം കേട്ടോളൂ അമ്പഴങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കാണുന്നത് അവിടെ പൊളിച്ച് ആടി ഒളി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ സാധനം പച്ചമാങ്ങ കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിക്കാം അയ്യോ ഒടുക്കത്തെ പൊളി ആടി ഒളി നമ്മളെ വണ്ടി ഇട്ടാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ദീപി ഉണ്ട് ഇവര് രാവിലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് കറിയുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ കറി നോക്ക് നല്ല ലുക്കുള്ള കറിയാണ് കറി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിന് അഭി വീണു ആൻഡ് നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ചപ്പാത്തിയും കറിയും കഴിക്കാം ഇങ്ങനെയാണോ കേട്ടോ പ്ലേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിലാണ് തരുന്നത് നോക്കി അതെ കറി ഉണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ആദ്യം കേട്ടോ കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് പിന്നല്ലാതെ റൊട്ടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കറിക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കിട്ടാൻ അടിപൊളിയോ കൃഷിക്ക് എന്താ രാവിലെ നമ്മളിപ്പോ സന്ദർശിച്ച ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാണിക്യ മഹാരാ ധന്യ മാണിക്യ മഹാരാജാവാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം റിനവീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ തവണ നമ്മൾ കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് അതായത് മഹാവിഷ്ണു സുദർ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും സതീദേവിയുടെ ശരീരം പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് പല ഭാഗത്ത് പതിച്ചു അതിനകത്ത് യോനി ഭാഗമാണ് കാമാഖ്യയിൽ പതിച്ചത് സതീദേവിയുടെ കാലിൻ്റെ ചെറുവരല് ആണ് ഇവിടെ പതിച്ചതെന്നാണ് വിശ്വാസം ഇവിടെ ഒരു സാറ് ഇതിനകത്ത് മുഴുകിയിരിക്കുക നോക്ക് നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ലേ ആസനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും ഋഷി യോഗാസനങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചായ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ചപ്പാത്തിയും കറിയും മൂന്ന് റൊട്ടി വീതം കഴിച്ച് ചപ്പാത്തിയും കറിയും ചായയും എല്ലാം കൂടെ നൂറ് രൂപയുള്ളു നല്ല ഫുഡ് വരുന്നു ആ ശരിയാ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര അഭിമാനികളാണ് അവൻ ഇപ്പൊ മൂളിയെ കണ്ടോ ആദ്യമായിട്ടോട്ടോ പട്ടീരും പിടിച്ചു വരെ ഇല്ലാത്തൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നത് ഈ ട്രിപ്പില് കറക്റ്റ് ആയല്ല വേറൊരു സംഭവം ഇല്ല ക്യാൻവാസിങ് പരിപാടികൾ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അത് അങ്ങനല്ലോ അത് ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫേക്ക് പ്രോമിസസ് കൊടുത്ത് ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇല്ല മറ്റത് അവൻ ബിസിനസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവനൊന്നും ചെയ്തില്ല അവൻ അവന്റെ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വിറ്റിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ അവൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്നോ അല്ലെ അവിടെ ചെയ്യാന്നോ ഇത് ചെയ്യാന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയില്ല അതാണ് പോയിന്റ് നോട്ട് ദ പെൻസ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ട ക്ഷേത്രം ബംഗാളി ആർക്കിടെക്ചറിൽ നിർമ്മിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോ ഇവിടെ ഫുൾ എല്ലായിടത്തും ബംഗാളിയാണ് ആളുകൾ ബംഗാളികളാണ് ഏ കൂടുതലും ഉള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ എല്ലായിടത്തും ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് കൂടുതലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ത്രിപുര ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിളിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ ബംഗാളികളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലങ്ങളും ഏകദേശം കൊൽക്കട്ടയും അതേപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷേ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ കാട്ടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആട്ടോ വെസ്റ്റ് ബംഗാളൊക്കെ ആകെ കൊൽക്കട്ട മാറി കഴിഞ്ഞാൽ കച്ചറയാണ് ഇത് അങ്ങനെയില്ല 
വെസ്റ്റ് ബംഗാളിനെക്കാൾ അഡ്വാൻസ് ആണ് സ്ഥലം പിന്നെ വണ്ടി ഓടിയിലൊക്കെ കണക്കാ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഏറ്റവും മോശം വണ്ടി ഓടിയത് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ആകാർ ഭയങ്കര റാഷ് ആണ് ആർക്കും ഒരു കെയറും കൊടുക്കാതെ തോന്നി ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഓടിക്കുന്നത് എന്റെ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ത്രിപുര എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളികളാണ് ഇവിടെ നിറച്ചുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല റോഡ് അടിപൊളിയാണ് റോഡ് അടിപൊളിയാണ് അതാ നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ് നീർ മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വെൽക്കം ടു നീർ മഹൽ എട നീർ മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മുമ്പിൽ മൊത്തം നീരാണല്ലോ കാണുന്നേ ബോട്ടിൽ കയറി പോണം കേട്ടോ എന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നീർ മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കാണാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ നീർ മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന ഈ രുദ്രാസാഗർ തടാകത്തിന്റെ നടുവ് നടുഭാഗത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു കൊട്ടാരമാണ് ഈ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു തടാകമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ തടാകത്തിന്റെ പേരാണ് രുദ്രാസാഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രുദ്രാസാഗർ ലേക്കിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തായിട്ട് ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ചതുപ്പ് നിലമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ലേക്കായി മാറിയതാണ് നമ്മുടെ ത്രിപുര രാജവംശം അവരുടെ സമ്മർ പാലസായിട്ട് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷറി ബംഗ്ലാവാണ് ആ കാണുന്ന നീർ മഹൽ എന്ന് പറയുന്ന നീർ മഹൽ എന്ന അർത്ഥം എന്താണ് നീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബംഗ്ലാവ് വാട്ടർ ബംഗ്ലാവ് ഇവിടെ രണ്ട് രീതി പോവാം ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന വലിയ ബോട്ട് ഉണ്ട് മോട്ടോർ ബോട്ട് അതിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അത് ബോട്ട് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന കൺട്രി ബോട്ട് അതായത് തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ബോട്ട് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ നോക്കിയ ശ്വേത എന്നാൽ നോക്കിയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ബോട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് അകത്ത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും തിരിച്ച് വരാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അത്ര സമയം എടുക്കും നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാനായിട്ട് ഡെലോ പറയാം താങ്ക് യു സംഭവമൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഇവിടെ ഒന്നും വൃത്തിയില്ല അല്ലേ ആ പണ്ടത്തെ ചതുപ്പ് നിലമായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വൃത്തിയില്ലാത്തത് അങ്ങനെ ഋഷി ബേബി ഇതാ ബോട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് നോക്കിയത് അത്തം കണ്ടോ ഋഷി അത്തം ആളിങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിരിക്കുക എന്താ സംഭവം എന്ന് പറയാതെ അതായത് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലായ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊള്ളാം സംഭവം കൊള്ളാം പക്ഷേ ഒരു ഒരു ലുക്കില്ല ഒരു എന്തൊക്കെയോ ഒരു കുറവ് അല്ലേ ഏ ഇത് ഉദയ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജസ്ഥാനിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അല്ലേ ഉദർത്ത പനി ആയകാല് രാജസ്ഥാനിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ജയ്പൂരിലും ഉദയ്പൂരിലും അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ അതെ അവ പോകുന്ന കാക്ക പോകുന്ന ഇതേപോലത്തെ നീർമഹൽ ജൽമഹൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഭയങ്കര ലക്ഷറി ആണ് അൾട്രാ ലക്ഷറി ആണ് അത് പലതും അവര് ഈ താജ് പോലെയുള്ള ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് അവര് ഹോട്ടലുകളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് ഹോട്ടൽ ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ പോയി കാണാവുന്ന രീതി സാധാരണക്കാർക്കും പോയി കാണാവുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് ലക്ഷറി ഒന്നും അല്ല അപ്പം പണ്ട് ഈ ത്രിപുര ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ പല ഭാഗങ്ങളും രാജകുടുംബങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പം ത്രിപുര രാജകുടുംബം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗർത്തലിലെ ഉജ്ജയന്ത് പാലസാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ആ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ സമ്മർ പാലസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഇപ്പം കാണുന്ന നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന നീർമഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിൻ്റെ ഒരു സമ്മർ പാലസ് ഉണ്ട് എവിടെയാന്ന് അറിയാ ശ്വേത നമ്മുടെ തേക്കടിയിൽ ഇപ്പൊ കെ ടി ഡി സിന്റെ ഒരു ഹോട്ടൽ തേക്കടി ബോട്ടിങ്ങിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിൽ കയറി നടന്ന് ഒരു അത് അപ്പൊ അതേപോലെ എല്ലാ രാജകുടുംബത്തിലെ ആ രാജാക്കന്മാർക്കും മെയിൻ പാലസും സമ്മർ പാലസും അങ്ങനെ വേറെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള പാലസും പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഇവിടത്തെ ത്രിപുര രാജകുടുംബത്തിന്റെ പാലസ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് സമ്മർ പാലസ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബോട്ടിൽ ഇടുന്ന ആ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ അവിടത്തെ ആ ഒരു വെളുത്ത കളറിലെ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് പിന്നെ അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് താഴെ ചുമന്ന കളറിൽ ബ്രിക്ക് കണ്ടോ അത് ശരിക്കും വാട്ടർ ലെവലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
ഈ നീർമഹൽ കൊട്ടാരം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള മാർട്ടിൻ ആൻഡ് ബേൺ കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയാണ് അന്നത്തെ രാജാവ് ഇത് ഏൽപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ഒമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു നീർമഹലിലാകെ ഇരുപത്തിനാല് മുറികണ മുറികളാണ് ഉള്ളത് ആനന്ദ മഹൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗം ശരിക്കും രാജകുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു നാടകം നൃത്തം മറ്റ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഓപ്പൺ തിയേറ്ററും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ ത്രിപുര രാജാക്കന്മാർ അവർക്കായി നിർമ്മിച്ച ഒരു വേനൽക്കാല വസതിയാണ് ശരിക്കും ഈ കാണുന്ന നീർമഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിലെ ജൽമഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊട്ടാരവും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഗർത്തലയാണല്ലോ ശരിക്കും ത്രിപുരയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഗർത്തല ത്രിപുരയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദയ്പൂരായിരുന്നു ശരിക്കും ത്രിപുരയുടെ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നീടാണ് അഗർത്തല ത്രിപുരയുടെ ക്യാപിറ്റലായി മാറുന്നത് ഇത് വലിയ കൊട്ടാരമാണെങ്കിൽ ഒരു റോയൽ ലുക്ക് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇച്ചിരി പ്രാരാബ്ദത്തിലായിരുന്ന ഏഹ് രാജകുടുംബം ആയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ആ ഒരു റോയൽ ലുക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഇതാണ് വലിയ ബോട്ട് വലിയ ബോട്ടിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബോട്ടിൽ വരുന്ന ലാഭമാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പേർക്കായിട്ട് വലിയ ബോട്ട് വിളിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ബോട്ട് ഇറങ്ങി എന്തുവാടി ഇവിടെയൊക്കെ താഴെ പ്ലാസ്റ്റിക് കച്ചറ അയ്യേ ഇത് പോരാ കേട്ടോ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇടേണ്ടത് അല്ലേ ആ അതൊക്കെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോയൽ ആയിരിക്കും ഏ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കടകളൊന്നും ഇവിടെ ശരിക്കും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ശരി സംഭവം ഒന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവർക്ക് കച്ചവടം വേണം അവരുടെ വരുമാന മാർഗം ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗിയെ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇവരുടെ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഷോപ്പുകൾ പണിതിട്ട് അവരെ അവിടെ ഇരുത്താമല്ലോ ഇതിനകത്ത് കയറാൻ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മുപ്പത് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്കിനും പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ചാമൊന്നും ഇല്ല ഇതെന്താ അറിയാമോ നമ്മൾ ഈ രാജസ്ഥാനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനിലൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു കഫേ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആ ഫോക്ക് സ്റ്റൈൽ പാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ പാം ട്രീസ് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഡോൺ റൈറ്റ് എനിത്തിങ് ഇൻ ദ വോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ രാജാവിനൊക്കെ വന്ന് കയറാനായിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് കടവ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാജാവിൻ്റെ ബോട്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിലെ ഇവിടെ കയറി വരും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സംഭവം ആൻഡ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാളാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ പിന്നെ ബെഡ്റൂം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും മുറിയായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇവിടെ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഒരാൾ ഇവിടെ റീൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഡാൻസ് റൂമാണ് സർ ഡാൻസ് കളിക്കൂ ഡാൻസ് ആ ചേത ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫുള്ള് ചലന്തിയൊക്കെ പിടിച്ച് മാറാലൊക്കെ പിടിച്ച് ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പോരാ നോട്ട് വർത്ത് അല്ലേ ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉദയ്പൂരാ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ രാജസ്ഥാനിലെ കോപ്പി അടിച്ച് ചെയ്തൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അവരെ ഉദയ്പൂരും ഈ സ്ഥലത്തിനും പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഉദയ്പൂർ മിനി ഉദയ്പൂർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചായിരിക്കും പക്ഷേ പോരാ ഒന്നുമില്ല ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പിടിപ്പുകേട് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് റിസോർട്ടിൻ്റെയിലും അല്ലെ പ്രൈവറ്റ് വെറുതെ ആ വെറുതെ അല്ല രാജസ്ഥാനിലെ ആൾക്കാർ താജിൻ്റെയിലും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെയും ഒന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എന്തോരം കൊട്ടാരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഹോട്ടൽ ചെയിൻ്റെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കോവളത്തും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും ഇതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ
എന്റെ കാലിന്റെ ഈ അടക്കി നിക്കണം വേറെ പോയത് ഇവിടെ നിക്കണം കേട്ടാ ഇനി വീണ്ടും ഇരിക്കണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ആ മോട്ടോർ ബോട്ട് എടുത്ത് വന്നാ മതിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എന്തോരം വണ്ടികളാ നോക്കി ഇഷ്ടം പോലെ ബസ്സുകള് ഞാൻ വീണ്ടും വാങ്ങി ഒരു അമ്പഴങ്ങ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഉജ്ജയന്ത പാലസ് കാണാനായിട്ട് അഗർത്തല സിറ്റി കാണാൻ അഗർത്തല സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ കരുതി ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇവിടെ ആൾക്കാർ കുറവാണ് മോദി വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണത്തിനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആളില്ലാന്ന് ഞാൻ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കി ന്യൂസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇന്ന് ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉജ്ജയന്ത പാലസിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ടൊരു വിവേകാനന്ദ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു റാലിയും പ്രചരണ പരിപാടിയും നടക്കാൻ പോവാണ് ബി ജെ പി ഒരിക്കലും സംസ്ഥാനമാണല്ലോ ത്രിപുര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ശക്തിയായിരിക്കും ആളും പേരൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തരക്കായിരിക്കും കറക്റ്റ് രണ്ടര ആകുമ്പോൾ മോഡി വരും അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ പോവുകയും ചെയ്യും ഏഹ് അതാണ് സംഭവം സമയം ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണി ആകുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു നമുക്കിപ്പോ അകർത്തല ടൗണിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മള് ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സിൽ എയർ ബി എൻ ബി റൂം എടുത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വെട്ടു പോയേനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എവിടെ പോകണം എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് അല്ല ഇത് സി എൻ ജി അടിക്കാൻ വേണ്ടി പമ്പി കേറി സി എൻ ജി അടിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിക്കുന്ന ഓട്ടോക്കാരാണ് എന്ത് കഷ്ടാണല്ലേ നമ്മൾ തിരിച്ച് അകർത്തലം ക്യൂവാൻ തീരുമാനിച്ചു വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എങ്ങും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി നമ്മൾ അകർത്തൽ ഔട്ടറിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്താ അവസ്ഥ നിറത്തിൽ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം റോഡിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടിയുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കൊടി എടുത്ത് വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ കെട്ടിയാലും സേഫ് ആയിരിക്കും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടുത്തെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കണ്ടില്ല ടി ആർ എന്റെ ഇനിഷ്യല നമ്മുടെ ഇനിഷ്യല നമ്മുടെ ഇനിഷ്യലാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മൊത്തം പോലീസുകാരാണ് അത് എന്തോരം പോലീസുകാരെ തോക്കും പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി പോലീസ് മാത്രമുള്ള ഓട്ടോ സി ആർ പി എഫും പട്ടാളവും എല്ലാരും ഉണ്ട് നോക്കി മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി അകർത്തലേക്ക് പോരായിട്ട് തിരിച്ച് എന്ത് നമ്മൾ എത്തുമല്ലോ അല്ലേ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ട്രാഫിക് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഉത്സവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ത്രിപുരയുടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെല്ലാരും ഇപ്പോൾ അകർത്തലയിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മളിപ്പം പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലെഫ്റ്റിലൊക്കെ പാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ പ്രവർത്തകരുടെ വണ്ടികളാണ് സമയം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടരയിൽ ആയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കിയിട്ട് ഒതുക്കിയിട്ട് ഒതുക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കണ്ട ഏറ്റവും സേഫ് പരിപാടി നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ എവിടെയും പോകാതെ നേരെ റൂമിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടപടി ആവില്ല കണ്ടില്ല അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം പോലീസുകാരും നിപ്പുണ്ട് കണ്ട കട്ട ബ്ലോക്ക് കേട്ടോ അതെ ഇപ്പോഴേ മോനെ നമ്മൾ പെടും കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണേല് എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോയി പെടും നമ്മൾ രാവിലെ പോകാൻ നേരെ ഒരൊറ്റ വണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു റോഡില് പോലീസുകാരും ഇല്ലായിരുന്നു ആരും ഇല്ലായിരുന്നു തിരിച്ച് വരാൻ നേരം ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നോക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അകർത്തൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അകർത്തൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈപ്പാസിൻ്റെ അവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ബൈപ്പാസിലോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടത് ആ ബൈപ്പാസിൻ്റെ തിരിയാനായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ ക്യൂ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എവിടെ നിന്നേലും പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോകാം എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫുൾ മോഡിജിയും ബി ജെ പി സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പോകാം ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തിയതാണ് പോയേക്കാം പാപ്പാ ഏഹ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തമ്മിലേലും എടുക്കാം മോഡിജി വന്നു നമ്മുടെ പ്ലാൻ മുഴുവൻ തെറ്റിന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളവർക്ക് ഒരു കുറ്റം തെറിയെന്നും പറയുന്നൊന്നും ഇല്ല മൊടിച്ചു വന്നോണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റിയത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഫുൾ അകർത്തല സിറ്റി സത്യം ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ
ഇവിടെ രസോ തൽക്കാലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനകത്ത് പോയിട്ട് ഫുഡും എല്ലാം കിട്ടുമോ നോക്കിയിട്ട് വരാം ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനകത്ത് കയറി അതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടല് വല്ല ഉണ്ടോ എന്ന് പോയി നോക്കാം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒന്നില്ല നീ ഇറങ്ങാം നോക്കാം ഇത് ഒരു ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്ത വലിയൊരു അണ്ടാവിനകത്താ കൊണ്ടുത്തരുത് ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞാലും കുറ്റം കൂടിയാലും കുറ്റം അങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടല് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മളത് ബിരിയാണി പറഞ്ഞതാ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ബിരിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണ